காஞ்சிபுரம் சென்றால் அத்திவரதரை எப்படி தரிசிக்கலாம் யார் யாருக்கு எப்போது அனுமதி வழங்கப்படும் என்பது பற்றி விரிவாக பார்க்கலாம் வரதராஜ பெருமாள் கோவிலில் அனந்தசரஸ் குளத்தில் உள்ள நான்கு கால் மண்டபத்திலிருந்து நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வெளியே எடுக்கப்பட்டிருக்கும் அத்தி வரதர் வசந்த மண்டபத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளார் தைலக்காப்பு பூசப்பட்டு ஆகஸ்ட் பதினேழாம் தேதி வரை நாற்பத்தெட்டு நாட்களுக்கு பக்தர்களுக்கு காட்சியளிக்கும் அத்தி வரதர் முப்பது நாட்களுக்கு சயன கோலத்திலும் அதைத் தொடர்ந்து பதினெட்டு நாட்களுக்கு நின்ற கோலத்திலும் அருள் பாலிப்பார் இலவச தரிசனம் ஐம்பது ரூபாய் கட்டண தரிசனம் விஐபிக்களுக்கு என ஐநூறு ரூபாய் கட்டணம் என்று மூன்று வழிகளில் அத்திவரதரை தரிசிக்கலாம் கூட்ட நெரிசலை தவிர்ப்பதற்காக உள்ளூர் மற்றும் வெளியூர் பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்ய தனித்தனியாக நேரம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது உள்ளூர் பக்தர்கள் ஜூலை ஒன்று இரண்டு மூன்று உட்பட குறிப்பிட்ட இருபத்து ஆறு நாட்களுக்கு மாலை ஐந்து மணி முதல் இரவு எட்டு மணி வரை அத்திவரதரை தரிசிக்கலாம் உள்ளூர் பக்தர்கள் ஆதார் உள்ளிட்ட அடையாள அட்டைகளை காண்பித்து முன்பதிவு செய்த பின்னரே தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்படுவார்கள் இதற்காக பதினான்கு இடங்களில் முன்பதிவு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன விஐபிக்கள் தினமும் காலை ஆறு முதல் ஒன்பது மணி வரை தரிசனம் செய்ய அனுமதிக்கப்படுவர் அதைத் தொடர்ந்து காலை ஒன்பது மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை பொது தரிசனமாக ஐம்பது ரூபாய் கட்டணம் செலுத்தி வரும் பக்தர்கள் அத்திவரதரை தரிசனம் செய்ய ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது உள்ளூர் மக்களுக்கென சிறப்பு தரிசனத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்ட இருபத்தி ஆறு நாட்களை தவிர பிற நாட்களில் மாலை நேரத்தில் பொது தரிசன பக்தர்கள் சுவாமியை தரிசிக்கலாம் இலவச தரிசனம் மற்றும் ஐம்பது ரூபாய் கட்டணம் செலுத்தி வரும் பக்தர்கள் கிழக்கு கோபுர வாசல் வழியாக அனுமதிக்கப்படுவார்கள் விஐபி தரிசனத்தில் ஐநூறு ரூபாய் கட்டணம் செலுத்தி வரும் பக்தர்கள் மேற்கு கோபுர வாசல் வழியாக வசந்த மண்டபத்திற்கு வர வேண்டும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக ஆறு பேட்டரி கார்கள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன அவர்கள் கிழக்கு கோபுரம் வாசல் வழியாக வசந்த மண்டபத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப்படுவார்கள் கோவிலுக்கு வரும் உள்ளூர் பக்தர்கள் தங்களது வாகனங்களை திருமங்கை யாழ்வார் சன்னதி மேற்கு மாடவீதி உள்ளிட்ட இடங்களில் நிறுத்திக் கொள்ளலாம் வெளியூரிலிருந்து வரும் பக்தர்களின் வசதிக்காக ஓரிக்கை ஒளி முகமது பேட்டை பச்சையப்பன் ஆடவர் கல்லூரி ஆகிய மூன்று இடங்களில் தற்காலிக பேருந்து நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன வெளியூரிலிருந்து வரும் வாகனங்களையும் தற்காலிக பேருந்து நிறுத்தங்களிலேயே விட்டுவிட்டு அங்கிருந்து கோவிலுக்கு செல்லலாம் தற்காலிக பேருந்து நிலையங்களிலிருந்து இருபது மினி பேருந்துகள் இயக்கப்படவிருப்பதாக ஆட்சியர் பொன்னையா தெரிவித்தார் கோரிக்கை ஒளி முகமது பேட்டை அப்புறம் வந்து பச்சை பண் கல்லூரியில் இடையில் வந்து அந்த நம்ம மஃபசல் பஸ்ஸஸ் ரெகுலர் பஸ்ஸஸ்லாம் அங்கேயே ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம் அங்கேருந்து இறங்குறவங்க காஞ்சி நகருக்குள்ளே வர்றவங்களும் சரி கோவிலுக்கு வர்றவங்களும் சரி அந்த ஷட்டில் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஒரு டுவெண்ட்டி பஸ்ஸஸ் வந்து ஷட்டில் ஷட்லிங் பண்ணோம் என்டையராக ஆவரேஜாக ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ்க்கு ஒரு பஸ் வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்கும் நான்கு மாட வீதிகளில் இருபத்தி இரண்டு தற்காலிக கழிவறைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன கோவிலை சுற்றி நூறு மீட்டர் தூரத்திற்கு ஒரு சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றன